শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো বাটা রেসিডেন্সিয়াল হাই স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে যে যে আজকে যে ক্লাসটি তোমাদের নিয়ে হাজির হয়েছি নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় লেনদেন আজকে আমরা লেনদেন চিহ্নিত করব যে কীভাবে লেনদেন চিহ্নিত করা যায় এই নিয়মটি আমরা যাই না আজকে আমরা শর্টকাটে লেনদেনটি চিহ্নিত করার জন্য আজকে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য লিখেছি যে আগে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে হবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো কি তো প্রথম আমাদের আছে লেনদেন কি আগে লেনদেন সম্পর্কে জানতে হবে যে আমরা লেনদেন চিহ্নিত করবো কিন্তু লেনদেন সম্পর্কে জানতে হবে যে লেনদেনটা কি লেনদেন হচ্ছে আমরা একথা বলতে পারি যে দেওয়া বা নেয়া এর আবেদনের মধ্যে বলা যায় আদান প্রদান এক পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করবে অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করবে এটা হচ্ছে আমাদের লেনদেন এরপরে আছে অর্থের অঙ্কের পরিমাপযোগ্য এই লেনদেনটি অর্থের অঙ্কের দ্বারা পরিমাপযোগ্য অর্থ হবে অবশ্যই মনে করো আসবত একটি আসবত করা গেলাম দশ হাজার টাকার কিন্তু এই আসবতটি করা গেলাম দশ হাজার টাকার এটা কিন্তু অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য কিন্তু আসবত করার জন্য ফরমাইস প্রদান আসবত করার জন্য ফরমাইস প্রদান প্রথম বলছিলাম যে আসবত করায় দশ হাজার টাকা এটা লেনদেন যা অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য কিন্তু আসবত প্রয়োগ করার জন্য ফরমাইস প্রদান কিন্তু এটা লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে না ফরমাইস কথাটি বলতে আমার বোঝা যায় যে অর্ডার করা এটা অর্ডার করে রাখলে কিন্তু কোনো তথ্যে মানে কোনো অর্থের আদান প্রদান হয়নি বা মানে পণ্যের কোনো আদান প্রদান হয়নি যাতে এটা লেনদেন নয় এরপর দেখো আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন যে যে কোনো আমাদের লেনদেনে যে কোনো ঘটনা থেকে লেনদেন সৃষ্টি হয় ঘটনা থেকে তো লেনদেন সৃষ্টি হয় লেনদেন থেকে ঘটনা নয় এরপর দেখা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন যে যে কোনো ঘটনায় আমাদের দেখতে হবে যে এই ঘটনা থেকে আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আছে কি না প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন থাকতে হবে মনে করো যন্ত্রপাতি ক্রয় করলাম কিন্তু এখানে দেখতে হবে যে অর্থে অবশ্যই অর্থের তারা পরিমাপ যোগ্য এরপর আসে দত্তসতা দত্তসতা কী আছে প্রতিটি লেনদেনে আমাদের দুটি পক্ষ থাকতে হবে এক পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করবে অপর পক্ষ সুবিধা প্রধান করবে এবার দ্বিতীয় দৃশ্যমানতা আমাদের লেনদেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান হয়ে থাকে দৃশ্যমান লেনদেন এবং অদৃশ্যমান লেনদেন আমরা কীভাবে কীভাবে নির্ণয় করব এখানে আছে দৃশ্যমানতা তা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আমরা কীভাবে নির্ণয় করব মনে রাখতে হবে যে আসবত ক্রয় করলাম দশ হাজার টাকা কিন্তু এখানে আসবত আমরা অবশ্যই যেতে দেখতেছি যে এটা দৃশ্যমান কিন্তু আসবতের যে অবচয়টা হবে পাঁচ হাজার টাকা মনে করছি পাঁচ হাজার টাকা আসবতের অবচয় আমরা লিখলাম যে আসবত ক্রয় করলাম দশ হাজার টাকার কিন্তু এটা আমাদের অবশ্যই দৃশ্যমান তাহলে এটা আমাদের দৃশ্যমান লেনদেন যা অর্থের দ্বারাও পরিমাপযোগ্য কিন্তু এর অবচয় নিলাম আমি এর অবচয় নিলাম পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু এটা কিন্তু অদৃশ্যমান লেনদেন আসলে সবাই বুঝতে পারছো এরপরে আছে ঐতিহাসিক ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা কি যে ঘটনা আমাদের পূর্বে ঘটে গেছে ওইটাকে বলা হয় ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এই ঘটনাটা কিন্তু আমার পরবর্তী সময় ঘটতে পারে তাহলে এটা লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু এটা অবশ্যই অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য হতে হবে কিন্তু এটা অবশ্যই অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য হতে হবে তাহলে এটা লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে এবার দেখো আমি কিছু টপিক লিখে রেখেছি পাশে তোমাদের লেনদেন চিহ্নিত করার জন্য এর আগে একটি কথা বলি সবসময় মনে করা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ আমরা যখন করব তখন আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে প্রতিষ্ঠানটি আমার নিজের আমাদের নিজের নিজের মনে করে কাজটি করতে হবে তাহলে খুব সহজেই তোমার ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবা এবার দেখে যে একটা ঘর তোমাদের সবচেয়ে সহজ নিয়ম আমি একটি শিখিয়ে দিচ্ছি যে আমরা লেনদেন থেকে তো ঘটনাকে খুঁজে বের করি বা নির্ণয় করি এখানে আমরা দুটি প্রশ্ন করব সবসময় নিজেকে নিজে যে কি আসলো ঘটনা ঘটনা থেকে কি আসলো কি গেল কি আসলো দ্বিতীয়ত কি গেল প্রতিটি ঘটনা থেকে দেখতে হবে যে ঘটনাটি মনে করতে হবে যে আমার প্রতিষ্ঠানটি আমার নিজের তাহলে মনে করায় দেখতে হবে যে কি আসলো ও কি গেল তাহলে সবসময় মনে রাখবা আসা শুরু করি আমরা যে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো ব্যবসা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা মনে হয় পঞ্চাশ হাজার প্রতিষ্ঠানটি আমি আর একটা কথা মনে রাখবো সবসময়ের জন্য যে প্রতিষ্ঠান এবং মালিক দুইটাই পৃথক তোমরা কখনোই প্রতিষ্ঠান দুটিকে এক ভাববা না তাহলে এক না ভাবার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান মনে করো আমি প্রতিষ্ঠান কিন্তু মালিক আমার প্রতিষ্ঠানে টাকাটি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে যে কি আসলো কি গেল তাহলে পঞ্চাশ হাজার ঘটনাটা কী আসলো নগদ অর্থ তাহলে আমরা লিখতে পারি যে নগদান এবং কি গেল প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুই যায়নি এর আগে একটু কথা বলি যে আমাদের দুইটি কোয়েশ্চেনের যে কোনো একটি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পাওয়া গেলে সেটা আমাদের লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে মানে দুইটি কোয়েশ্চেনের আমি দুইটি কোয়েশ্চেনেরই অ্যান্সার পেলাম তাহলে এটা লেনদেন হিসেবে
তাহলে এটা লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে না তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছো যে এই কথা সবসময় মানা মাথায় রাখবা যে আমাদের দুইটি পোস্টের যে কোনো একটি পোস্টের অ্যান্সার পাওয়া গেলে সেটাই আমাদের লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে দুইটি পোস্টের একটি পোস্টের অ্যান্সার পাওয়া গেলে লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে এবং দুইটি পোস্টের একটি পোস্টের অ্যান্সার পাওয়া না গেলে লেনদেন হিসেবে গণ্য নয় তা আমার প্রথম কী বলা হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো তো পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে কী আসলো প্রতিষ্ঠানে মনে করো প্রতিষ্ঠান নিজে আমি নিজেই প্রতিষ্ঠান তাহলে কী আসলো নগদ অর্থ আসলো লিখতে পারি যে নগদান নগদান এবং কি গেল কিছুই গেল না তাহলে আমাদের দুইটি পোস্টে কিন্তু একটি একটি পোস্টের অ্যান্সার পাওয়া গেল তো কথা অনুযায়ী কাজ তাহলে এটাই অবশ্যই লেনদেন এরপরে দেখো দুই নাম্বার কী না কী কী দেওয়া আছে নগদে নগদে পনেরো হাজার টাকার পণ্য করায় নগদে পনেরো হাজার টাকার পণ্য করায় এখানে কোশ্চেন করো নিজেকে নিজে কি আসলো প্রতিষ্ঠানে কি গেল তা পণ্য করা করার ফলে প্রতিষ্ঠানে কী আসছে প্রতিষ্ঠানে আসলো পণ্য এবং কি গেল আমাদের নগদ অর্থ গেল নগদান তাহলে এটা কি হবে লেনদেন আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এরপর দেখো তৃতীয় তিন নম্বর কী আছে যে একজন পাওয়াদারকে দশ হাজার টাকা পরিশোধ একজন পাওয়াদারকে দশ হাজার টাকা পরিশোধ মনে করো আমি তোমার কাছ থেকে পাঁচটি মার্কার ক্রয় করলাম পাঁচটি মার্কারের একটি মার্কারের মূল্য আছে একশো টাকা করে তাহলে পাঁচটি মার্কারের মূল্য আছে পাঁচশত টাকা ক্রয় করার ফলে কিন্তু আমি ক্রয় করলাম বাকিতে তোমার কাছ থেকে বাকিতে ক্রয় করার ফলে যে আমি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তোমাকে টাকাটি দিতে হবে টাকাটি দেওয়া যখন আমি টাকাটা দেবো তখন কী যাবে আমার নগদ অর্থ যাবে তাহলে আমি একজন পাহাদাকে পরিশোধ আর আমার কাছে যখন তুমি টাকাটি পাবে কিন্তু তোমার আয় এবং দ্বিতীয়ত টাকাটি তোমার কাছে আমি যখন তোমাকে এখন যখন না দেবো তখন তোমার কাছে সম্পদ রয়ে যাবে একজন পাহাদাকে দশ হাজার টাকা পরিশোধ যখন পরিশোধ করব তাহলে আমার কী আসলো কিছুই আসেনি বর্তমানে আমার প্রেজেন্টে দেখতে পাচ্ছি কিছুই আসেনি এবং কি গেল আমার কিন্তু নগদ অর্থ গেল নগদান তাহলে এটা কী হলো আমাদের অবশ্যই লেনদেন এবার দেখো চার নম্বর কী আছে আট হাজার টাকা পণ্য ক্রয়ের ফরমাইশ প্রদান এই যে ফরমাইশ কথাটি উল্লেখ আছে সবসময় এই কথাটি মনে রাখতে পারে যে ফরমাইশটি কে আমার বাঙালি বাংলা বুঝি না এর ইংলিশে বলা হয় যে অর্ডার করা কিন্তু আট হাজার টাকার পণ্য ক্রয়ের অর্ডার প্রদান মানে ফরমাইশ প্রদান যে অর্ডার করলাম কিন্তু এখনও আমি কোনো কোনো লেনদেন ঘটেনি এখানে কোনো পণ্যের বা কোনো অর্থের আদান প্রদান হয়নি যাতে এটা লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে না তাহলে আমরা কী রাখতে পারি যে কী আসলো কিছু আসেনি কে গেল পুজো থেকে কিছুই যায়নি তাহলে এটা অবশ্যই লেনদেন হিসেবে গণ্য নয় আসলে সবাই বুঝতে পারছো এরপর দেখো পাঁচ পঞ্চম নম্বর কী আছে যে বিজ্ঞাপন বাবদ দুই হাজার টাকা প্রদান মনে করো আমার একটা আমার প্রতিষ্ঠানের একটা মার্কার তৈরি তৈরি করলাম কিন্তু মার্কারটি বাইরে পৌঁছার জন্য অবশ্যই আমার বিজ্ঞাপন দিতে হবে বিজ্ঞাপনের জন্য যে খরচ হবে কিন্তু সেটাই কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন খরচ কিন্তু এর পরবর্তী বিজ্ঞাপন খরচ থেকে কিন্তু অবশ্যই সেবা পাব কিন্তু আমি প্রেজেন্টে বর্তমানে কী পেতে কিছুই পেতেছি না দেখো আমার বিজ্ঞাপন থেকে কী আসলো কিছু আসলো না কিন্তু কী গেল নগদ আনো নগদ অর্থে গেল নগদান তাহলে এটা আমাদের অবশ্যই লেনদেন হিসেবে গণ্য এরপর আছে ছয় নাম্বার দেখো সাত হাজার টাকা বেতনের ম্যানেজার নিয়োগ আমি মাত্র ম্যানেজার নিয়োগ দিলাম কিন্তু আমার ম্যাথ অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি আমাদের অঙ্কটি কিন্তু এর পরবর্তী মানে এর আগের মাসের কিন্তু যদি পরবর্তী মাসে ম্যানেজার নিয়োগ দিই তাহলে কিন্তু এটা অবশ্যই লেনদেন হিসেবে গণ্য নয় তাহলে ম্যানেজার নিয়োগ আমার কী আসলো কিছুই আসি নেই এবং কিছুই যায়নি তাহলে এটা আমাদের লেনদেন হিসেবে গণ্য নয় তাই এরপর দেখো ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মালিক পুছে না ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মালিক তিন হাজার টাকা উত্তোলন কিন্তু এটা কিন্তু উত্তোলন করছে কিন্তু প্রতিষ্ঠান থেকে যদি প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তোলন করায় মালিক কী পেল কিন্তু পুছেন কী পেল পুছেন কিছুই পেল না কী আসলো পুছেন থেকে কিছুই আসেনি কিন্তু কী গেল নগদ নগদ অর্থ গেলো তাহলে এটা আমাদের অবশ্যই লেনদেন হিসেবে গণ্য এরপর দেখো যে মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ হতে পাঁচশো টাকা চুরি মনে করো আমি এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাবার জন্য কিছু টাকা নিলাম কিন্তু সেখান থেকে আমার পাঁচশো টাকা চুরি হয়ে গেছে কিন্তু এটা কখনোই লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে না কিন্তু এটা কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো ইফেক্ট ফেলেনি এর যাতে করে এটা প্রতিষ্ঠানে কোনো লেনদেন নয় কারণ কোনো দেখ কী আসলো এখানে প্রতিষ্ঠানে কিছুই আসেনি এবং কিছুই যায়নি তাহলে এটা আমাদের লেনদেন নয় আমি আবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ থেকে মনে করে আমার ব্যক্তিগত অর্থ থেকে মনে আমি কিছু কেনার জন্য আমি কিছু টাকা নিলাম সেখান থেকে আমার দেখা গেল যে আমার পাঁচশো টাকা চুরি হয়ে গেছে কিন্তু এটা আমার পুত দেখতে পাচ্ছি যে ঘটনাটা ঘটনা কিন্তু আমার প্রতিষ্ঠানের এই প্রতিষ্ঠানের কোনো ইফেক্ট না 
নয় পরবর্তী দেখো যে দশ হাজার টাকার মূল্যের পণ্য ধারে বিক্রয় মনে করো তুমি আমার কাছে তোমার কাছ থেকে যে আমি পণ্য মার্কেটে ক্রয় করলাম এটাই তো তুমি আমার কাছে পণ্যটি ধারে বিক্রয় করছো তা বিক্রয় করার ফলে তোমার কাছে এটা সম্পদ কিন্তু আমার কাছে এটা দায় তুমি এটা আগে বুঝতে হবে যে এটা আমার কাছে কী এটা তোমার কাছে কী এটা আমার কাছে কিন্তু দায় তোমার পক্ষে কিন্তু সম্পদ কারণ তোমার পক্ষে তোমার কাছ থেকে আমি ধারে ক্রয় করছি এবং তুমি আমার কাছে ধারে বিক্রয় করছো বিক্রয় করার ফলে তোমার কাছে কিন্তু সম্পদ তো এখানে দেখো যে প্রতিষ্ঠানের আমি তো প্রতিষ্ঠান দেখতে হবে যে কি আসলো ধারে বিক্রয় করার ফলে কিছুই আসেনি এবং কি গেল দেখতে হবে যে আমার নগদ পণ্য গেছে পণ্য যাওয়ার ফলে এটা কিন্তু অবশ্যই লেনদেন কিন্তু টাকাটি আমি পরবর্তী সময় তোমার একটি নির্দিষ্ট সময় তোমার কাছ থেকে পাবো তারা এটা লেনদেন আশা করি সবাই লেনদেন চিহ্নিত করেন সবাই বুঝতে পেরেছ মনে করে কোনো সমস্যা হবে না আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি যে আমরা যখনই লেনদেন নির্ণয় করব বা যে কোনো কাজই করব সবসময় মনে করতে হবে যে প্রতিষ্ঠানটি আমার নিজের নিজের মনে করে তাহলে আশা করি সমস্যা হবে না এবং যখন লেনদেন চিহ্নিত করবা তখন মনে রাখবা যে যে ঘটনাটি আসবে মনে মনে করবে যে ও ঘটনাটি প্রতিষ্ঠানের এবং দেখবা যে প্রতিষ্ঠানে মনে করে যে কি আসলো ঘটনা থেকে দুইটা কোয়েশ্চেন করবা যে কি আসলো এবং কি গেল যে যদি আমার দেখে যে কি আসলো যদি আমাদের পাওয়া গেলো যে কিছু একটা আসছে বা কিছু একটা গেছে তাহলে এটা আমাদের লেনদেন মনে করেন যে দুইটি প্রশ্নের একটি প্রশ্নের অ্যান্সার পাওয়া গেল তাহলে এটা আমাদের লেনদেন দুইটি প্রশ্নের একটি প্রশ্নের অ্যান্সারই পাওয়া গেল তাহলে এটা আমাদের লেনদেন নয় আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং ভিডিওটি সবাই মনোযোগ সকাল দেখবা সবাইকে ধন্যবাদ